ラブチが怪しいあと忘れないかもちょっと変これだけは許せん顧客の目騙しすぎじゃないはい皆さんこんにちは教育役でひらと申します今回ですねまた奈良中学の合格者数が、ね、塾公表値が学校公表値よりも80も超過しているっていう話について去年とちょっと違う角度からいこうかなと思っていて新しい話を持ってきてるし調査した話もあるんでちょっと聞いてほしいかなと思っていますで3点の話からするんだけどまずちょっと一旦去年の話からおさらいしておきますまず去年のデータなんですけど去年これは奈良中学の合格者が多かった塾なトップ7社を順番に持ってきたわけですねで去年は浜学園が1番で、えー、2番がのぞみ学園3番がまぶちだったという感じなんですが今年、えー、順位がちょっと入れ替わりまして1番は浜学園変わらないんですけどものぞみ学園がちょっとだいぶ数字落としちゃってまぶちが2位になりのぞみ学園が3位になりましたという話でございます数値はそこに載ってますちょっと中継時期が、あのー、1月の末頃なのであの実際に動画が出ている時と数字が少し違ったらごめんなさい集計時期はあの去年と大体同じにしてあるという感じですね数字がこれから変わっていくにせよなんですけどちょっと見てほしいのがまず去年の時点でそのトップ7の塾が奈良市役の大学者差し高数と学校のホームページに記載されている合格者数を引くと76も超過してたんですよ去年で紅葉学院と神戸女学院はマイナスだったんで、まあ、他の塾さんもね少し受からせてるでしょうからまあ限りなくゼロに近づいていってまあ塾の公表値と、えー、学校公表値がまあほぼイコール状態になっていくとこういうのは考えられますよとこういう話も去年したかと思いますで今年どうなったかなんですけど今年4増えて80超過というですねあのとんでもない域に入ってきましたこれあと4年後年したら100超過とか起きるんじゃないかとかねえー、考えてしまいますよね。紅葉学院と公営女学院は、えっ、ー、と、去年と同様にまだマイナスなんですよ。ってことはやっぱり他の塾さんは少しずつ受からせてるんで、えー、その数を足していくと、まあ、限りなくゼロ、えー、限りなく差分がゼロに近づいていくということで、まあ、適正時なのかなと。まあ、適正な数値を出してるのかなと思うんです。去年と今年のデータをまあとりあえず見比べた上、で、えー、話をしていきたいと思いますはい、まずなんですが、一つ言っておきたいことがある経営陣、上層部、数字のゲームするのは株式会社だから構わないんだけどなんか変な数字の出し方をして現場の皆さんにあの迷惑をかけたりするのは絶対やめてほしいんですよ例えばですよ、七中学 A 判定の子にも絶対聞き抜くな君はここの分野が苦手なんだからこの分野ちゃんと復習しなさいとかね君は七中学 C 判定でも灘に行きたいんだろうとだったら、先生は今から言う,言う課題を、これとこれとこれとこれとこれを、ちゃんとこの日まで全部やったかいみたいな指導してるわけじゃないですか。現場はね。で、それで、まあ、合否が決まっていくわけなんですけれども、その合否に対してね、先生と生徒一生懸命やっているところに対して、うん、この上の層はね、なんかひっちゃかめっちゃかな数字の入れ替えなんだなんだらしてね、グレーズドーンなことなんかやってね、なんかめちゃめちゃなことが起きてるから、まだ80超過が起きてるわけでしょ僕が今から、まあ、それに対してちょっと、なんで80超過も起きてるのかっていう話を3つしていきたいと思ってます。1発目と3発目結構放り込むのでよく聞いといてください。はい、まずその1、東京にあるスピカっていう塾、ちょっと怪しすぎます。これ、まぶちさん、絡んでますよね。ざっくり説明します。スピカという塾が存在します。これは東京にありまして、ざっくり言うと、マスダアカデミーが経営をしていますが、現場の運営自体は、マスダアカデミーとマブチが共同でやってるんですよ。で、スピーカーっていうのはものすごい賢い子が入るんですね。まあ、いわゆる回線に行きたい子とかね、あの、応援に行きたい子とか、そういう子たちがいる場所なんですけれども、共同運営のせいで、数字がおかしくなってるって僕は思ってます。し、世間もそう思ってるから。もうそろそろやめようぜって話なんですよ。か、数字の,の配分をちゃんと公表してほしい。で、これ、スピーカーについて調査し続けたんですけども、どういう配分になってるのか全くわかりませんでした。でも、まあちょっと3つ目のやつが分かったのがあるんで、それはちょっと後で話しますね。で、スピーカーの数字全部忘れやかにも入れてるし、全部まぶちにも入れてるってなると、話が変わってくるわけですよ。だって、一人が分裂してるんですよ。まあ、それは80兆かぐらい起きるよなっていうレベルなんですよ。共同運命をして、生徒の学力を上げてね、生徒のために何かをしてあげるとかってのは別にいいですよ。構わないんだけど、共同運命し,してるんだったら、してるんだったら、ね、ちゃんと数字について説明責任を果たしてほしいっていう僕は言ってるんです。まず、一つ目怪しいのはスピカー。だから、今イコール
田口が怪しい。あと、忘れ屋かも。ちょっと変。ただまあ、経営してんのは忘れ屋なんでね。まあ、経営してるんだから、数字は全部忘れ屋のものだろって言われたら、それは忘れ屋の主張が新しいんで、はい。真渕にどれだけ数字上げてるのか、ちゃんと公表してほしい。よろしくお願いしますよ。来年はね。はい。次、二つ目。ダブルスクール問題ですね。これは、例えばなんですけど、浜学園に通ってます。でも、奈良中学の算数難しいんでね。算数だけ、真渕の個別に通いました。みたいな例ってあり得ると思うんですよ。これって、浜学園側は、え、この生徒は、えっ、ー、と、浜学園の生徒ですって言って合格したら、1って計,計上するだろうし、真渕側も生徒でいるんだから、合格すれば、1って計上しますよね。で、どの生徒がダブルカウントになってるかなって、個人情報だから、共有の仕様もないし、それは1上がって1上がったら2上がるんで、超過が起きるみたいなことは、それは当たり前なんですけど、僕、この件に関してはもう、ちょっと、いいかなって思ってます。仕方ないかなって思ってます。なぜか。顧客のニーズだから、なんですよ。だって、浜学園の授業で、算数が、やっぱちょっとどうにもならないから、まぶちさんに、算数お願いしますわって言って頼んだわけでしょこれって、顧客の意向なんで、両方の塾に通っていて、ダブルカウントが起きて、超過が起きているっていう状態は、もう、仕方ないかなと思ってます。いやいや、片方しかカウントするなって言ったら、個人情報全部共有して、どっちのもんだって喧嘩しなきゃいけなくなるんで、それも意味不明なんで、そんなことする必要ないし、そんなことしちゃいけないし、ダブルスクール問題に関しては正直いいかなと思ってます。そして、あの、浜学園さんもね、まあ、まぶちさんもそうなんですけど、最後の1ヶ月で、その奈良対策みたいなやつでね、あの、映像授業とか見せたりして、あの、もう超高速学習でね、奈良の対策するみたいなやつもあるじゃないですか。あれもね、違う塾の奈良中学の対策がどうなってるのか、を確認した上で、奈良中学に行って、受かりたいと思ってるのは、顧客側なんで、これは仕方ないかなと思ってます。浜学院ないノウハウを、真渕が持ってる可能性があるし、真渕が持ってないノウハウを、浜学園が持ってる可能性があるから、両方受けられるんだったら、受かる確率が上がるんだから、それはお金なしてでも、奈良中に行きたいと思うのは、それは、それはお母さん、お父さん、お子さん、ご家庭のご一行なんで、もう、いいかなと思ってます。ただ、全国学習実況会員のルールに乗っとると、その最後の2週間、3週間、1ヶ月ぐらいでやった生徒はカウントしちゃダメだよっていう一応ルールはあるんで、守るのか守らないのかっていうのは、各社の判断になってくるかなと思います。はい。で、3つ目。これね、僕、ちょっと奈良中学が、まあもちろん最初の入り口なんだけど、とんでもない情報をちょっと掴んでしまって、あのですね、どこの塾とかはちょっとまだ言いませんよ。言わないんですけど、とんでもない合格者カウント数をしている塾があることを、本当に見つけてしまったんです。ブランド名は同じなんだけど、なんと、集団と個別で会社が違うっていう塾が存在するんですよ。一応会社が2個あるんで、もちろん社長2人いるんですけれども、まあ集団の方が当然メインなので、まあこっちの社長が1番手になってくるわけですね。で、こっちの個別の社長は正直言います。お飾りなんですよ。で、これ何をしてるかっていうと、集団の方で例えば、算数がちょっと苦手なんですよね。国語がちょっと苦手なんですよねっていう子を、じゃあ、算数だけ個別追加するかって言って、こっちの同じブランド名なんだけど、違う会社に行かせるんですよ。そうすると、会社が別々なので、一人ずつの情報を持ってるっていうことになり、なんと、一人しかいないのに、なんと、二人存在するっていう、ことになるんですさっきの浜学園まぶちはもちろん同じ会社じゃないから全然代表も違うから別々完全に別々なんだけどそういうのを2個作ってる会社塾があります集団授業の方から例えばなんとか中学なんとか高校に合格しました計上しますでも個別でこっちで違う会社で取ってるからこれも計上します同じブランドで1人で2つ分カウントするってやってる塾があることが判明しました調査の末に掴んだものなんですよもうねこれだけは許せん本当にいや完全に別会社何の関係性もありませんとええー、だったらいいんだけど実質同じ会社じゃんわざわざ株式会社を分けて合格者の水増しをしようとしてるだけでしょそういうことをしてる塾があるわけなんですよ。別にこれ今関西のこの今出てる塾のどっかにあるとかそういうことを言ってるわけじゃないですよ。言ってるわけじゃなくて違うんですけど、やろうと思ったら最大一人
人で4カウントあれできて、例えば、単数が集団、国語は個別、理科は映像、社会は自作自習、なんてやって、これを会社バラバラにして全部同じブランド、全部同じブランドだけど全部横断させて一回目ぐすとったら、一人で4カウントできちゃうじゃないですか。っていうことも、理論上可能なことをやってる会社があるんですよ。もうね、これだけはね、ダメでしょ、さすがに。ちょっとね、顧客の目を騙すような穴をすり抜けすぎじゃないいくらなんでも。これはやっちゃダメだと思うんだよね。こ今、この関西の中学受験の今この出てる会社の中にね、まあ、早稲田かも含んで、この7社の中に、それをしてる塾あるかどうかはわからない。なぜかというと、株式会社って、本当に公表をしないでやってれば、わかんないんだ。社名もわかんない。代表社名もわかんないんじゃ、調べようがないんですよ。その情報が何もなかったら、別々の会社なんで誰も気づかないんですよね。で、こういうことをやってる塾が存在するんで、まさかと思うけど、この7社の中にそんなことやってる塾ありませんよねっていうところが僕がものすごく問いたいんですね。まあ、これだけはやめようよ、いくらなんでもと。顧客の目、騙しすぎじゃないさすがにそれは。でね、僕が言いたいのは、もうこの80兆かって、もはやね、どこかの会社が何かの手段を使って、80兆かしてますとかいうレベルじゃなくて、複数の会社が複数のいろんな手を使って、複数社の不調を生み出しているって話になってくると僕は思ってるんで、という3点から僕は今指摘させてもらいましたが、今言ったうちの3つのうちの2個目はもう顧客のお話でございますので、顧客が望んでる顧客のニーズを拾ってるものでありますので、もうここに関してはそんなに僕はもううるさく言いません。それでな、中学受かってるんだったらもういいじゃんもう万々歳ですよそれのえね、授業を作ったりとか、あの、指導をした先生がね、実際その子を、ポンと、というか、合格ね、させたんだったら、もうそれでいいじゃないかという話なんで、もう2番は置いときますが、1番の、まず、スピカ。怪しすぎるでもうみんな世間も言ってるじゃないですか去年の動画のコメントにもスピーカーめっちゃ怪しいってめちゃめちゃ書かれてますからね早稲田さんとバブチさんちゃんとそこなんか話し合いとかするなりしてやってくださいはいで3つ目がわざわざさ集団と公越で会社分けて1人しかいないのに横断させて2人計上するなってもうこれは絶対やっちゃダメだからもうそういうのはやめてほしいかなっていうふうに思ってますはい最初に言いましたけども現場は一生懸命やってるんですよ生徒も頑張ってやってる先生も頑張ってやってるのをね上がさもうモヤモヤとした完全にもう暑すぎる雲のところで全く見えないところでさ数字いじくりまくってなんかやってる数字を出すためになんかやってるあまあ新しい方法考えたピョンいついたみたいな感じでさやっちゃってるからもうやめてほしいなというふうに思っておりますはいはいでは今回はえっ、ー、と以上となりますスピカに関しましてはまあ僕は今年は1年間調査をしていこうかなというふうに思っておりますよろしくお願いしますはいではありがとうございました